எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில நடந்தது இல்லையா டுவெண்டி தேர்டு டுவெண்டி தேர்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரல் அதுக்கு சித்ரா சித்ரா வந்திருக்காங்க எனக்கு தெரியும் சித்ரா தவிர வேற யாரு யாராவது அட்டன் பண்ணீங்களா சங்கரலிங்கம் பண்ணிருக்காரு ஆமா எனக்கு தெரியும் வேற இந்திரா ஓகே அஞ்சனா தெரியல ராஜகுமரேசன் நாராயணசுவாமி நிர்மலா சந்தோஷ் ஓகே வேற வேற இவங்கள தவிர வேற யாராவது அட்டன் பண்ணீங்களா இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் அட்டன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னு சித்ரா சங்கரலிங்கம் அட்டன் பண்ணிருக்காரு தெரியும் அப்புறம் விமலா அவங்க நம்ம இந்திரா இவங்க தவிர வேற யாராவது அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா ஓ சந்தோஷ் நியூ டி கிளாஸ் ஓகே பழனி முத்து வந்துட்டாரு ஜெகதீஸ்வரன் ஓகே நான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்கு கேட்டேன்னா நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண போறேன் அது வந்து அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால அதை வேற மாதிரி பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் ஓகே அப்போ நான் அதை பார்த்தே பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம்ம இப்போ ஆரம்பிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க தலைப்பு பார்த்துருப்பீங்க நமது இயல்பு இயல்பு உருவாக்கத்தில் நமது பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம டைட்டிலாக வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த டைட்டில் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நம்ம யாருக்கு எதை எடுத்துட்டு போனாலும் அவங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறாங்க போக போக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட இயல்பை வச்சு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து சந்தேகப்படுறாங்க அதாவது நம்ம இது புரிஞ்சுக்கிட்டோமா புரிஞ்சுக்கலையா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வருது அதாவது அவங்க என்ன மாதிரி புரிதல் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இது வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட இயல்பு மாறிடும் நம்ம இயல்பு வந்து நம்ம என்னெல்லாம் நல்ல நல்ல இயல்புன்னு வச்சிருக்கிறோமோ பேர் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த இயல்பெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம இயல்பு மாதிரி நம்ம யாரு இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம யார நினைக்கிறோமோ அவங்களுக்கு என்ன இயல்பு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறோமோ அதே இயல்பு எனக்கு வந்துடும் நம்ம நம்ம வச்சு நமக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் உருவாக்கிட்டு ஸோ இன்கேஸ் வந்து அந்த இயல்பு மாறாம இருந்துச்சுன்னா அவங்க அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னாலே அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும் ஸோ நம்ம இதை சரியா புரிஞ்சுக்காததுனால தான் நமக்கு இயல்பு மாறலையோ அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் அதனால தான் நம்ம எப்போ இந்த மெயினா வந்து இந்த இயல்பை எடுத்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் ஆஹ் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சந்தேகம் இருக்கா அதாவது இயல்பு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாலும் இயல்பு மாறும் மாறாமலும் போகும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஜென்ரலா ஐயாவது ஜென்ரலா சொல்ல இயல்பை பத்தி நீங்க கவலையே பட வேணா அவங்க இயல்பு நல்ல இயல்பா இருந்தாலும் சரி தேவையில்லாத இயல்பா இருந்தாலும் அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போது நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க அது எப்படி என்ன ஆகுங்கிறது அது பாத்துக்கும் அப்படின்னு தான் ஜென்ரலா ஐயா சொல்லுவாரு ஆஹ் சோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ இயல்பு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க யாராவது ஒருத்தர் ஆஹ் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு என்ன இயல்பு ஜென்ரலா ஒரு நிறைய இயல்பு இருக்கு நமக்கு சோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயல்பு சொல்லுங்களேன் யாராவது சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணா சொல்றேன் ஆஹ் ஒருத்தருக்கு வந்து ஆஹ் எல்லாத்தையுமே நம்பி நம்புவாங்க எல்லாரையும் நம்புறது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட இயல்பா இருக்கும் இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் டக் டக்குன்னு கோவப்பட்டுருவாங்க அது அவங்களோட இயல்பா இருக்கும் இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா பொறுமையா இருப்பாங்க அது வந்து அவங்களோட இயல்பா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய இயல்பு இருக்கு இல்லையா அதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு ரெண்டு இயல்பு சொல்லுங்களேன் ஆஹ் நிர்மலா நீங்க ஓகே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப இந்த ஆசிரியிங் மைண்ட் இருக்கும் ஓகே டக்குன்னு ஒண்ணு டிசைட் பண்ணும் போது நம்ம வந்து நல்லது கெட்டது 
நிர்மலாங்க <laughs> 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 நானே உங்களுக்கு கூட எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அதை கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க பேச சொல்லுங்க <laughs> நிறையா <laughs> இருக்கு <laughs> அவங்க சில பேர் வந்து கோலை அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆஹ் ஒரு சிலர் வந்து விளையாட்டா இருப்பாங்க சில பேர் எல்லாத்தையுமே சீரியஸா எடுத்துப்பாங்க சில பேர் பாத்தீங்கன்னா உணர்வு பூர்வமா யோசிப்பாங்க சில பேர் வந்து அறிவு பூர்வமா யோசிப்பாங்க ஆஹ் ஒரு சிலர் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருப்பாங்க சில பேர் வந்து பெசிமிஸ்டிக் அதாவது நிறைய பார்ப்பாங்க குறைய பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஆஹ் சோ இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் வந்து நம்ம அடுக்கிக்கிட்டே போலாம் நிறைய லிஸ்ட் வந்து நம்ம இப்ப சொல்லிக்கிட்டே போலாம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க நான் ஒரு நான் இப்ப வந்து அது சும்மா இந்த ஹியூமன் நேச்சர் பத்தி பேசுறதுக்காக ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க
சாரி ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஓகே கேக்குதா எல்லாருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் சொன்ன சித்ரா கேக்குதா எனக்கு கேக்குது ஓகே ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் நேச்சர் அப்படின்னா என்ன இது நல்லதா கெட்டதா ஹியூமன் நேச்சரோட நீட் என்ன வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சரோட நீட் என்ன இருக்கு இந்த நேச்சர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த நேச்சரும் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம நம்மளோட இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இந்த நேச்சரோட ரூல் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆஹ் சோ ஆஹ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஹியூமன் நேச்சர் அப்படின்னா இந்த நம்ம பார்த்தோம் இது என்னென்ன லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த நேச்சர் எல்லாமே இது வந்து குட் ஆர் பேட் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமோஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ எல்லா விதமான நேச்சரும் நமக்கு தேவைதான் எல்லா விதமான நேச்சர் ஏன்னா தேவை இல்லாத ஒன்று எப்பயுமே வந்து இயற்கை நமக்கு கொடுக்காது ஸோ எல்லா நேச்சருமே நமக்கு தேவைதான் ஆனா அந்த நேச்சர் வந்து நமக்கு நல் நம்ம வெளி உலக வாழ்க்கைக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு கஷ்டம் அதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்காததா இல்லை ஒரு தடையா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு எடுத்தோம்னா இப்போ அவங்க நிர்மலா அந்த அவங்க ஷேர் பண்ணாங்க எதுவுமே வந்து ஸ்லோவா இருக்கு என்னால டிசிஷன் எடுக்க முடியல அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சரா இருக்கு நான் என்ன பய நான் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது நமக்கு பேடா தெரியுது ஏதோ ஒரு நிறைய வாழ்க்கை விஷயங்கள் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதனால அது கெட்டதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா வேற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல அது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு டிலே பண்ணி அந்த விஷயங்களை யோசிச்சு முடிவெடுக்கிறப்போ அது வந்து குட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நம்ம நினைப்போம் அது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம முடிவெடுக்க லேட் ஆகிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் ஆகிறப்போ அதை நம்ம பேடுன்னு நினைப்போம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் இந்த நேச்சர் எல்லாமே நம்ம என்னெல்லாம் நேச்சர் சொல்றோமோ வீரம் கோலை நீங்க என்ன வேணா பேர் கொடுங்க அந்த எல்லா நேச்சருமே ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து குட்டா இருக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து பேடா இருக்கும் சோ இப்படிதான் அந்த நேச்சர் எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கும் ஆஹ் சோ இப்ப அந்த நீட் ஃபார் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் நான் இப்ப சொன்ன அதே தான் எல்லா விதமான இயல்புகளும் மனிதனுக்கு தேவைதான் அப்படி தேவைங்கிறதுனாலதான் இந்த இயற்கையை நமக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கு நமக்கு தேவையில்லாத எதையுமே வந்து இயற்கை கொடுக்கறது எல்லாமே இயற்கை வந்து நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிதான் கொடுத்துருக்கு நம்ம அதை எந்த விதத்துல யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் இருக்கு ஆஹ் ஓகேங்க இப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க எல்லா விதமான நேச்சரும் தேவைதான் அப்படின்னு சொல்றீங்க ரைட் இப்போ எல்லா விதமான தே நேச்சரும் தேவைதான் அப்படின்னா எம் என் காப்போசிட்ல இருக்கிறவர் ஒரு கோபக்காரரு அவர் வந்து அவரு கோபமா என்ன தேவை இல்லாம எதுவும் திட்டுறாரு சோ இப்போ எல்லா நேச்சரும் தேவைதாங்க அவர் என்ன திட்டுறாரு அது அந்த நேச்சர் கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டு போக போலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சரியான அப்ரோச் கிடையாது ஆஹ் அவர் திட்டுறது அவர் நேச்சர் அவர் திட்டுறாரு ஆனா உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை நீங்க பண்ணணும் சோ அந்த இடத்துல அவர் நேச்சர் என்ன மாதிரி வேணா இருந்துட்டு போதும் அது உங்களை பாதிக்குதுன்னா அதுக்கான என்ன செயல் செஞ்சா சரியா இருக்கும்னு பார்த்து நீங்க ஒரு செயல் செய்யணும் சோ இப்ப எதுக்காக நான் இது சொல்றேன்னா ஜென்ரலாவே மக்களுக்கு எல்லாமே தேவைதான் அப்படின்னா ஆஹ் அப்போ இப்படி நடந்தா ஓகேவா ஆஹ் அப்போ அவங்க வந்து இப்படி செய் இப்படி நடந்துக்கிறாங்க அது நல்ல இயல்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்க இயல்பு நல்லதோ கெட்டதோ அதை பத்தி நம்ம பண்ண தேவையில்லை பட் அவங்களும் அவங்க அந்த இயல்பு இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட நடந்துக்கிறப்போ நம்ம அதுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த அது அந்த சாய்ஸ வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் அப்படி நடந்தாதான் நம்ம லைஃப் லீட் ஆகும் 
ஆஹ் இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு ஒரு நிமிஷம் ஆஹ் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு நான் இதை அடுத்து மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது இப்ப நம்ம பேச போறது நம்ம பேசுறதே ரொம்ப ஒரு 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 பேசிக்கா தான் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இப்ப நான் சொன்ன அதே இயல்பு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ எல்லாரையும் சந்தேகப்படுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் ஒரு சரியான இயல்பு இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஜென்ரலாவே நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்லுவோம் இது வந்து எல்லாரையும் தந்தேகப்படுறீங்க இது தப்பு தப்புங்க இந்த மாதிரி இயல்பு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்றோம் சரி ஓகே ஒரு அப்ப எல்லாரையும் நம்புறது ஒரு நல்ல இயல்பு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேமிலியில நம்ம இருக்கோம் நம்ம ஃபேமிலியில நம்ம நாலு பேர் இருக்கோம் நம்ம எது வந்து ஒரு நல்ல இயல்புன்னு சொல்றோம்னா எல்லாரையும் நம்புறது ஒரு நல்ல இயல்பு வைஸ் வைசா எப்படி வேணா இருக்கலாம் இது நல்ல இயல்பு அது கெட்ட இயல்பு அப்படி வே எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்புறது தான் நல்ல இயல்புன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம நாலு பேர் இருக்கும் நம்ம நா நாலு பேருக்குமே ஒரு நல்ல இயல்பு இருக்கு எல்லாமே நம்ம நம்புறோம் அப்படிங்கிற இயல்பு இருந்துதா அந்த ஃபேமிலி வந்து நம்ம ரன் பண்ண முடியுமா ஸோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு சந்தேகப்படுற மாதிரி ஒரு இயல்பு இருந்தாதான் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு காம்ப்ளிமெண்டிங்கா இருக்கும் ஒரு விஷயம் வந்து நல்லபடியா நடக்கிறதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவும் தேவை ஒரு நெகட்டிவும் தேவை இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தாதான் அந்த இடத்துல வந்து அடுத்த ஒரு அடுத்த ஒரு வளர்ச்சி நடக்கும் இதுதான் நேச்சர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஒரு ரூலே வந்து நேச்சர் நமக்கு அப்படிதான் இன்போஸ் பண்ணிருக்கு சோ இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் நான் இப்போ உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி நான் இப்போ முத பிகினிங்ல ஆரம்பிச்ச அதே கேள்வி தான் உங்களுக்கு இப்போ கேட்கிறேன் இப்போ இயல்பு மாற்றம் அப்படிங்கிறது தேவையா நான் இது நான் உங்க எல்லார்ட்டையுமே கேட்கிறேன் தேவை அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இயல்பு மாற்றம் தேவையா இப்ப அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா எத்தனையோ இயல்பு இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளயும் நிறைய இயல்பு இருக்கு சோ எனக்கு ஆனா மேஜரா எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு மோசமான இயல்பு இருக்குங்க இந்த மாற்றம் இந்த 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 இயல்ப நான் மாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவையா அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் நான் கேக்குறேன் நீங்க சொல்லலாம் தேவை அப்படின்னு சொல்றவங்க விமலா உங்க வாய்ஸ் வந்து கிளியராவே இல்ல பழனி முத்து நீங்க சொல்லலாம் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பழனி முத்து ஓகே இயல்பு மாற்றம் அப்படிங்கறது தேவைதான் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகேவா ஓகே வேற யாராவது ஓகே ஆஹ் சோ இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நான் இப்போ முதல்ல ஆரம்பிச்சப்ப சொன்னதுதான் ஒன்ஸ் வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நிறைய பேரு நிறைய இடத்துல தடுமாறி நிக்கிறதே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுச்சுன்னா என்னோட இயல்புகள்லாம் மாறிடும் நான் எந்த இயல்பு நல்ல இயல்புன்னு நினைக்கிறேனோ அதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு வந்து ஈஸியா ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படிங்கறது தான் வந்து நிறைய பேரோட நம்பிக்கை இது வந்து ஒரு தப்பான புரிதல்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது இது புரிஞ்சு அதாவது நம்ம ஆஹ் நம்ம மன உள்ளுக்குள்ள நமக்கு எந்த வேலையும் பண்றது வேஸ்ட் பண்ண முடியாது நம்ம வேலையெல்லாம் வெளியிலதான் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள நடக்கிறது நேச்சரா தான் நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து ஒன்ஸ் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேனா என்னோட இயல்புகள் எல்லாமே மாறிடும் என் இயல்புகள் எல்லாம் நான் என்ன இயல்பு எல்லாம் நல்ல இயல்புன்னு நினைக்கிறேனோ அந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கறதுலதான் நிறைய பேர் தடுமாறி நிப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட என்னன்னா 
நீ பையன் வந்து அமைதியா பேசுறாரு அப்படின்னா நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நான் வந்து அமைதியா பேசுவேன் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு வந்துடும் அந்த இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சிரு வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுவே வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்து ஒரு தடையாவே இருக்கும் அந்த அவங்க பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இதுவே ஒரு தடையாவே இருக்கும் ஸோ இப்ப இன்னைக்கு அதனால மெயினா என்ன பண்ண பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இயல்பு மனிதரோட மனிதர்களுடைய இயல்பு அப்படிங்கறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கறத ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச்ல ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகத் மிஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் ரெண்டு மூணு பேர் நியூரோ சயின்ஸ்ல வந்து பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சைக்கலாஜிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ இவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்க நிறைய நேரம் சொல்றாங்க அது நமக்கு கொஞ்சம் சுருக்கமா பண்ணி ஈஸியா கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படிங்கறதுனால நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் இதை ஷேர் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நீங்க பாருங்க எல்லாருக்கும் தெரியுதா ஸ்கிரீன் ஹலோ கேக்குதா சோ இப்போ நம்ம என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஆஹ் ஜென்ரலாவே ஒரு ஹியூமனோட மெமரி என்ன விதமா பங்கன் ஆகுது அப்படிங்கறது சும்மா ரொம்ப வெரி ரொம்ப பேசிக்கா மேலோட்டமா பாஸ்டா நம்ம இப்ப பாத்துட்டு போயிடலாம் இதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த இதுக்கு வருவோம் நம்ம இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மெமரி அப்படிங்கறதே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு ரெண்டு மூணு விதமான மெமரி இருக்கு சென்சரி மெமரி ஷார்ட் டைம் மெமரி லாங் டைம் மெமரி அப்படிங்கிறது மெமரி இல்லாம நம்மளால லைஃப் வாழவே முடியாது நம்ம பிறந்த அன்னைக்கு இருந்து சாகுற வரைக்கும் மெமரி கொடுக்குற ரெஃபரன்ஸ்ல தான் நம்ம வேலைகளையே நம்ம பண்ண முடியும் வித்தவுட் எனி ரெஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து வெளி உலகத்துல ஆக்ஷன் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த மெமரி வந்து லாங் டேர்ம் மெமரி ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி சென்சரி மெமரி இந்த மாதிரி மூணு மெமரியா வந்து வச்சுதான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த லாங் டேர்ம் மெமரியை பத்தி தான் நம்ம இப்ப பேச போறோம் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி சென்சரி மெமரி எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை சென்சரி மெமரிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்றதுனால அப்படி வர அந்த மெமரி ஆஹ் இது ஷார்ட் டேர்ம் மெமரிங்க வந்து ஒர்க்கிங் மெமரி ஜென்ரலாவே நீங்க ஏதாவது ஒரு வேலை பண்றீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மெமரி தான் அந்த ஷார்ட் டைம் மெமரி இப்ப லாங் டேர்ம் மெமரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லைஃப லீட் பண்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு பார்ட் ஓகே இப்ப இந்த லாங் டேர்ம் மெமரி எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்சியஸ் மெமரி அன்கான்சியஸ் மெமரி மேஜரா எடுத்துக்கலாம் இதுல நிறைய டிவிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு போவாங்க சப் சூப்பர் கான்சியஸ் சப் கான்சியஸ் நிறைய எடுத்துட்டு போவாங்க சும்மா நம்ம மேஜரா ரெண்டு டிவிஷன் வச்சுக்கலாம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ் மெமரி அன்கான்சியஸ் மெமரி இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு இந்த லாங் டேர்ம் மெமரி அப்படிங்கிறது நான் கர்சர் கர்ச மூவ் பண்றது உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த கான்சியஸ் மெமரி இது கான்சியஸ் மெமரி இது அன்கான்சியஸ் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நமக்கு இந்த லாங் டேர்ம் மெமரியில இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மெமரிக்கு நம்ம இன்புட் இந்த மெமரினா ஒன்னு ஒரு இன்புட் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ அதை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் சோ இந்த அன்கான்சியஸ் மெமரி அப்படிங்கறதுக்கு இன்புட் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு விதமா நடக்குது ஒண்ணு வந்து பிரைமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அது வந்து என்னன்னா நம்ம பிறந்த அன்னைக்கு இருந்து நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆனதுல இருந்து நம்ம சாகுற வரைக்கும் நடக்கிற ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சைக்கலாஜிக்கல் இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் அந்த பிரைமிங்கிற அந்த இதுல கொடுக்குறாங்க இத வந்து அன்கான்சியஸ் மெமரி வந்து எடுத்துக்குது அது அதோட பொறுப்புல எடுத்துக்குது இன்னொன்னு வந்து இந்த ப்ரொசீஜரியல் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மோட்டார் மெமரின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஒரு மோட்டார் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதோ அந்த மாதிரி பாடியிலயும் நம்ம கத்துக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்கான்சியஸா அது போய் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் சோ இது இதெல்லாம் தான் அன்கான்சியஸ் மெமரியில போயிட்டு நமக்கு லாங் டேர்ம் மெமரி போகும் சோ கான்சியஸ் மெமரி கான்சியஸா என்ன மெமரி வந்து நமக்கு கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டே டு டே லைஃப்ல நம்ம நம்ம லைஃப்ல நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நமக்கு என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்குதோ அது அது வந்து கான்சியஸ் மெமரி வழியா போயிட்டு லாங் டேர்ம் மெமரி போகும் அதே போலதான் இந்த சிமாண்டிக் மெமரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த 
இந்த சிமாண்டிக் மெமரி நீ நான் இப்போ பேசுறதுலாம் உங்களுக்கு புரியணும்னு அவசியம் இல்ல சும்மா மேலோட்டமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு புரியாதவங்களுக்கு நம்ம இது ஒரு நாள் தனியா வேற ஒரு செஷனாவே எடுக்கலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்து அதுவே நம்ம ரொம்ப மேலோட்டமா தான் எடுப்போம் ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி மேலோட்டமா எடுக்கிறதுக்கே நமக்கு மூணு மணி நேரம் தேவைப்படும் பட் இதை நம்ம சும்மா ஒரு ஒரு மேலோட்டமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடு எடுக்கிறேன் ஆஹ் ஸோ இந்த சிமாண்டிக் மெமரி அப்படிங்கறதே நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற இப்போ சயின்ஸ்ல எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிற இந்த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட் என்ன உண்மைகள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சூரியன் கிழக்க ஒதுக்குது மேற்கே மறையுது கிராவிட்டி இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் ஈவன் நம்ம கோவிலுக்கு போறோம் எதுக்காக கோவிலுக்கு போறோம் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் கூட நம்ம ஏதோ ஒரு ஏதோ நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு இந்த உலகத்துல அதெல்லாம் நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்பப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா சோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கான்சியஸ் மெமரியில போயி உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் மெமரி ஆஹ் லாங் டேர்ம் மெமரியில வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் சோ இந்த கான்சியஸ் மெமரி அன்கான்சியஸ் மெமரி ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் லாங் டேர்ம் மெமரி சோ இந்த மெமரியில இருந்து தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து ஒரு ஓவரால் பிக்சர் சோ இது புரிய இது கொஞ்சம் லைட்டா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்துதான் வந்து நம்ம ஆஹ் இந்த நம்மளோட இயல்பு பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இது எந்த இடத்தோட ரிலேட் ஆகுதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லிடுறேன் இந்த அந்த அன்கான்சியஸ் மெமரி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இதுல இந்த பிரைமிங் அப்படின்னு ஒண்ணு நேச்சர் தன்னோட கையில எடுத்திருக்கு இல்லையா நமக்கு நேச்சர் வந்து நம்ம கிட்ட கொடுக்காத இந்த பார்ட் நம்ம பிறந்த அன்னைக்கு இருந்து நம்ம சாகிற வரைக்கும் நடக்கிற ஒரு ஸ்டேஜஸ் சோ இந்த பிரைமிங் இந்த பார்ட்ல இருந்து தான் நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் இதுதான் இங்கதான் நம்மளோட நேச்சர் எங்க ஃபார்ம் ஆகுது நீங்க நம்ம சொல்ற எல்லா விதமான நேச்சரும் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பிரைமிங் இதுதான் ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து நேச்சர் நம்ம கையில கொடுக்கல அதோட கையில எடுத்திருக்கு அது எப்படி அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் ஆஹ் யாரோ அன்மியூட் பண்ணிட்டு பண்ணிருக்காங்க போல கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அஞ்சனா அஞ்சனா நீங்க ஓகே ஓகே நம்ம இப்ப பாக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம பிறந்த அன்னைக்கு இருந்து நம்ம சாவிர வரைக்கும் நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து நேச்சர் கையில எடுத்திருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப நேச்சர் என்னென்ன விஷயத்த எல்லாம் கையில எடுத்திருக்குன்னு நான் சொல்றேன் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண மிஷின் மாதிரி எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப நான் காமிக்கிற இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஜீரோ டு டூ இயர்ஸ் இதுல வந்து நமக்கு ஒரு ஹோப் அப்படிங்கிற ஒரு 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 அச்சீவ்மெண்ட் நடந்திருக்கணும் ஆஹ் ஒரு என்ன சொல்றது ஆஹ் ஒரு 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 அக்வயர் பண்ணிருக்கணும் மனுஷன் வந்து பிறந்த நில இருந்து சாவிர வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜா கொடுத்து இந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல இந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து அவன் வந்து அடைஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத நேச்சர் வந்து நமக்கு ஆஹ் ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் அமைச்சிருக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு ஜீரோ டு டூ இயர்ஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு வயசு வர ஜீரோல ஆரம்பிச்சு அதாவது பிறந்ததுல இருந்து ரெண்டு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹோப் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப் அப்படிங்கிற அந்த அந்த விஷயத்த வந்து நீங்க வந்து அக்வயர் பண்ணிருக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் அந்த டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த அந்த விஷயத்த வந்து நீங்க அக்வயர் பண்ணிருக்கோம் இண்டிபெண்டன்ஸா நீங்க தனியா செயல்படுற அந்த அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வந்திருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுல வந்து இனிஷியேட்டிவ் அதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க ஆரம்பிக்கிற ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிக்க கூடிய அளவு ஆரம்பிக்க கூடியதுக்கான ஆஹ் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க அக்வயர் பண்ணிருக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டுவெல் இயர்ஸ் அதுல வந்து அந்த நீங்க என்ன ஆரம்பிச்சுங்களோ அந்த அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் அத வந்து உங்க அதை இனிஷியேட் பண்ணி அது ஆரம்பிச்சு அது மூலமா நீங்க என்ன அடையிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் பண்ற அந்த ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டுவெல் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் உங்களுடைய ஐடென்டி அப்பதான் நீங்க யாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டி வந்து உங்களுக்கு அந்த நேச்சர் வந்து கொடுக்கும் ஆஹ் அதை கிரியேட் பண்ணிக்கணும் நீங்க அந்த வயசுல நீங்க கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் 
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி இதுல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிப்பீங்க இனி என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்போ அதை நீங்க வக்கர் பண்ணியே ஆகணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க இது நாள் வரைக்கும் இந்த சொசைட்டி நேச்சர்ல இருந்து நம்ம நிறைய எடுத்திருக்கோம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இந்த அது அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்டம் வந்து நீங்க அக்வேர் பண்ணணும் ஸோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப சொன்ன இந்த எல்லா விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்தந்த வயசுல இது இது நீங்க பண்ணியே ஆகணும் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஹியூ மனுஷனா பிறந்த எல்லாத்துக்குமே இப்படித்தான் அவன் வந்து படிக்காதவனா இருந்தாலும் சரி என்ன சொல்றது பிச்சை எடுக்கிறவரா இருந்தாலும் சரி பெரிய கோடீஸ்வரா இருந்தாலும் சரி பெரிய புத்திசாலியா இருந்தாலும் சரி பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இந்த இந்த ஸ்டேஜஸ கிராஸ் பண்ணி தான் கிராஸ் பண்ணில இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு தான் வரணும் கோத்ரூ பண்ணிட்டு தான் வரணும் இதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது இல்ல நீங்க இதை மாத்தவும் முடியாது ஸோ இது எல்லாமே இந்தந்த வருஷம் இந்தந்த இந்தந்த ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு இது இது நடந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஆஹ் நம்ம மேல போட்டு தான் நேச்சர் நம்மள உருவாக்கி இருக்கு ஸோ இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அதுக்கு அடுத்து போறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நான் இதை கேட்டுட்டு போறேன் நான் இப்ப ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஸ்கிரீன் பாத்துக்கோங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ இந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் கேளுங்க அதுக்கப்புறமா இது ரிலேட்டடா நான் அடுத்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் நான் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த ஸ்கிரீன் இப்படியே இருக்கட்டும் கேட்கலாம் நீங்க யார் வேணா கேட்கலாம் இப்ப நான் இது என்னங்க சொல்றீங்க எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்றவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம் ஆஹ் சொல்லுங்க நாராயணசாமி இப்ப ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நமக்கு தேவைங்களா ஏன்னா ஐயாவுடைய கருத்து வந்து அது ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஐயாவோட கருத்து புரியுமா இல்ல இதெல்லாம் இல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாமா நீங்க நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்ல இப்போ நம்ம நம்ம என்னன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து நமக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கறத நிறைய வழிகள்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லையா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது தேவை என்ன இப்போ தேவை இல்லை நான் இப்ப என்ன சொன்னேன்னா இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனா இப்போ உங்களோட இயல்பு பத்தி உங்களுக்கு கவலை இருக்கா அதுதான் நான் கேக்குறேன் உங்க இயல்பு உங்களுக்கு வந்து மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியுமா அதாவது அதோட ப்ரெஷர் குடுக்காம என்னால இயல்புக்கு இந்த மாற்றங்களாவது கொண்டு வர முடியுமா நான் முயற்சி தான் பண்றேன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதான் நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் எந்த ப்ரெஷரும் குடுக்காம அதுக்கு <laughs> 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 பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி வந்து உங்க உங்களோட நேச்சர் ஃபார்ம் ஆகுறது இல்ல உங்களுக்கு எந்த பங்கும் கிடையாது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம உள்ள போய் சொல்றோம் இப்ப நான் மேலோட்டமா சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் சொல்றேன் இப்ப ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க எனக்கு முடிவு எடுக்கிற திறமையே இல்லைங்க நான் வந்து எல்லாத்தையும் டிசிஷன் தள்ளி போடுறேன் ஸ்லோவா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அது விடுங்க அது உங்களோட குற்றம் இல்ல விடுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னா அவங்க ஏத்துப்பாங்களா அது உங்களோட பிரச்சனை இல்லைங்க நேச்சர் மாட்டாங்க ஆனா நேச்சரே உங்களை கையில எடுத்த நேச்சரே அப்படிதாங்க வச்சிருக்கு அப்படின்னு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா அவங்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதை ஏத்துக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்குமா இல்லையா ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம இப்ப நான் உண்மையிலே நான் இப்ப ஐயாவோட கருத்துகள்லாம் அப்படியே கண்மூடித்தனமா ஏத்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆதாரம் தேடிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன் இது எப்படி சொல்றா எப்படி சொல்றாரு இதுக்கு என்ன இருக்கு என்ன மேற்கோள் இதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு பயம் ஆனா ஐயா சொல்றது நான் விடுதலை அடைஞ்சு உணர்வுல இருக்கேன் ஒண்ணு 
யாருக்கெல்லாம் அவங்களோட இயல்பு வந்து பிரச்சனையா இருக்கு என் இயல்பு வந்து மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் இதுன்னு சொல்லிதான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ வந்து எனக்கு வந்து என்னோட இயல்பு வந்து பிரச்சனையே இல்லைங்க அது எப்படி வேணா அட்மிட் போட்டோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல நீங்க நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவு அதுக்காக தான் நம்ம சொல்ல வரும் புரிதலுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்றதுக்காக தான் நம்ம இதை எடுத்திருக்கோமே சொல்றது கரெக்ட் புரிதலுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாதுங்க உங்களோட இயல்புங்கிறது அது ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் சோ இயல்பு எப்படி நான் முதலே ஆரம்பிச்சப்பே சொன்ன பாருங்களேன் எல்லாருக்குமே என்னன்னா எனக்கு இந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னா என்னோட இயல்பு மாறிடும் நான் வந்து ஒரு நான் நான் ரொம்ப அவங்க எதெல்லாம் ஒரு நல்ல இயல்புன்னு வச்சிருக்காங்களோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்துரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் நானே கேட்டிருக்கேன் சரி சோ ஏன் பரவாயில்லைங்க என் இயல்பு மோசமான இயல்பா தான் இருக்கு இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனா எனக்கு இந்த புரிஞ்சிருக்கு பரவாயில்ல என் இயல்பால ஏதோ பிளஸும் வரும் மைனஸ் வரும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல முடிஞ்சு போச்சு விஷயம் அவ்வளவுதான் அதுக்குதான் பாத்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மனுஷன் பிறந்ததுல இருந்து தாவர வரைக்கும் சில விஷயங்கள் வந்து அவன் அடைஞ்ச இதெல்லாம் நீ வந்து ஆஹ் நீ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் நீ இந்த டிகிரி இத்தனை வயசுல நீ வந்து எல்கேஜி போயிருக்கணும் இந்த வயசுல நீ ஸ்கூல் போயிருக்கணும் இந்த வயசுல நீ காலேஜ் போயிருக்கணும் நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதே மாதிரி நேச்சர் நம்ம மேல இம்போஸ் பண்ணிருக்கு இதெல்லாம் வந்து நீ அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேல அது 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 ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கு இது உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது யாருக்காவது புரியலன்னா கேட்கலாம் நான் அதனாலதான் அது திரும்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கேன் இது கொஞ்சம் அவர் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சோ அதனாலதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் யாருக்காவது புரியலன்னா நீங்க கேட்கலாம் ஹலோ சித்ரா ஆஹ் ஆஹ் இதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒண்ணுமே இல்ல சித்ரா இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்களா இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு 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 வாழ்க்கை ஒரு ஹியூமன் ஒருத்தன் வந்துட்டானே அவன் இந்த இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு அவன் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போகணும் இந்த ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்றப்போ அவன் அவனுக்கு இது கிடைச்சிருக்கணும் அப்படின்னாதான் அவன் அடுத்த லெவல் மூவ் ஆக முடியும் அடுத்த லெவல் மூவ் ஆக முடியும்னு இல்ல அடுத்த ஒரு 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 சர்வைவல்க்கு ஒரு ஹியூமன் வந்து எதுக்காக இந்த உலகத்துல வாழ்றாங்கிறதுக்கான ஒரு குவா ஒரு இது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா இப்ப வந்து நீங்க எதுக்கு என்ன சொல்றீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நீ வந்து எல்கேஜி போ அப்படின்றீங்க அப்புறம் ஸ்கூல் போ அப்புறம் காலேஜ் போ அப்புறம் வேலைக்கு போ அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணுன்னு சொல்றீங்கல்ல எதுக்கு சொல்றோம் எதுக்கு சொல்றோம் சோ வந்து உன்னோட லைஃப் வந்து முழுமையாகணும்னா நீ இது இதை பண்ணிட்டு போனா உனக்கு முழுமையாகும் நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவு வச்சு நம்ம ஒரு 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 கண்டிஷன்ஸ் போடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி நேச்சர் நமக்கு பண்ணிருக்கிற கண்டிஷனிங் தான் இது எல்லாமே சோ இது இந்த மாதிரி கண்டிஷன் பண்ணிருக்கு இது இத சும்மா மேலோட்டமா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புரியுதா அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டுறப்போ உங்களுக்கு இந்த 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 குவாலிட்டிஸ் இந்த இந்த இது வந்திருக்கணும் அப்படிங்கறத நேச்சர் உங்களுக்கு பண்ணிருக்கு நீங்க பண்ணியே ஆகணும் நான் தான் சொல்றேன்ல யாருக்கா இருந்தாலும் பண்ணி ஆகணும் அது பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் படிச்சவனா இருந்தாலும் படிக்காதவரா இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே ஒரே கண்டிஷன் தான் ஹியூமன்னா இந்த ஒண்ணுதான் சோ இது 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 பாத்துக்கோங்க சோ இதை போட்டு ரொம்ப நீங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேணா நம்ம இதை கோத்ரூ பண்ணிதான் ஆகணும் ஓகே இப்ப வந்து அடுத்து பார்ப்போம் ஆஹ் இப்போ நான் இந்த இந்த ஸ்டெப் நம்ம எதுக்கு கோத்ரூ பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத நீங்க க புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்காகனா இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி நான் எதுக்கு சொல்ல வரேனா உங்களுக்கு இருக்கிற இயல்புக்கு நீங்க காரணம் கிடையாது அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக தான் நம்ம இதை எடுத்திருக்கோம் முக்கியமா நீங்க அதை தான் பாக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம இதை எடுத்திருக்கோம் 
சரி அது அதுக்கு அடுத்த விளைவுகள் என்ன வருதுங்கிறது அப்புறம் பார்க்கலாம் சோ இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே இப்போ வந்து இப்போ ஆஹ் ஒரு குழந்தைக்கு ஜீரோ டு ஜீரோ டு டூ அப்படிங்கறதுல வந்து ஒரு ஹோப் ஒரு நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒண்ணு அந்த குழந்தைக்கு உருவாகி இருக்கணும் இதுதான் வந்து நேச்சர் நம்ம நம்ம கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஹோப் உருவாகிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது மேல கீழே நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹோப் கம்மியா இல்ல ஹோப்பே இல்லாம இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்க இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் எப்படி வேணா நடக்கலாம்ல கண்டிஷன்ஸ் வந்து எப்படி வேணா நடக்கலாம் உங்களுக்கு ஹோப் உருவா அதாவது ஹோப்புங்கிறது உருவாச்சுன்னா பெஸ்ட் ஓகேவா ஆனா இந்த ஹோப் வந்து மேல கீழே ரொம்ப கம்மியா ஒரு என்ன சொல்றது பிலோ நார்மல் எப்படி வேணா வந்து நமக்கு அது நமக்கு உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கேரக்டர் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் இப்ப சொன்ன இந்த ஜீரோ டு டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ டு டூல ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒண்ணு உருவாகி இருக்கணும் அப்படின்னு நேச்சர் நம்ம கிட்ட சொல்லுது சரி ஓகே நம்ம உருவாகி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த உருவாகிறதுக்கு அது என்னெல்லாம் நம்ம கொடுத்து இது உருவாக்கிக்கோ அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இது நம்ம உடம்ப நம்ம டிஎன்ஏ அந்த நம்ம தேவை அந்த ஹியூமன்ஸ்க்கு தேவைப்படுற நீட்ஸ் சோசியல் என்வரன்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம அந்த பிரைமரி கேர் டேக்கரு வாண்ட் வில்லிங் பவர் இந்த இது எல்லாமே இந்த ஆறும் சேர்ந்தது தான் நான் இதை சும்மா ஓவரால் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் இந்த ஆறுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல்ல எதுவுமே இல்லாத இந்த விஷயங்களை நம்ம கிட்ட நேச்சர் கொடுத்து அது மூலமா இதை டெவலப் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க இது இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் உங்க கை உங்களுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுத்து அந்த சுச்சுவேஷன்ல இத நீ உருவாக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்கு இது புரியுதா இந்த வா இந்த லைன் புரியுதா உங்களுக்கு உம் சொல்லுங்க இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா இப்ப ஜி ஜீரோ டு டூல ஹோப் ட்ரஸ்ட் சொல்றீங்கல்ல இப்ப வந்து சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த அம்மா வந்து இதுதான் உங்க அப்பான்னு சொல்றாங்க அந்த குழந்தை நம்பி தானே எடுத்துக்கணும் இல்லையா சோ அந்த ட்ரஸ்ட் அது வந்து இன்பில்டா தானே இருக்கு அதுதானே சொல்ல வரீங்க அந்த மாதிரி தானே சொல்ல வரீங்க இல்லையா இன்பில்டா இருக்காது அது இன்பில்டா இருக்காது ஆனா அந்த அந்த கேர் டேக்கரோட அதாவது ஒரு மதரோட அதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ அதை பொறுத்துதான் அந்த ஹோப்புங்கிற அந்த ஒரு ஆஹ் ஒரு கேரக்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோ அந்த ஹோப்புங்கிற ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்காக சில டூல்ஸ் கொடுக்குது இப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம சமையல்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சமைக்கிறதுக்கான ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் கொடுக்கணும்ல ரா மெட்டீரியல் தரோம் சோ இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த ஹோப்புங்கிறது ப்ராடக்ட் ஓகேவா சோ இது உங்க கையில இல்ல ஏ இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரா மெட்டீரியல் கொடுக்குது பாத்தீங்களா அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து ரா மெட்டீரியல் ஒரு ஆறு ரா மெட்டீரியல் கொடுக்குது இல்ல இந்த ரா மெட்டீரியலுமே உங்க கையில இல்ல உங்களால மாத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட ஒரு 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 மெட்டீரியல் கொடுத்து ஒரு ப்ராடக்ட கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு மாத்தி கீத்தி போட்டு கொண்டு வருவீங்க ரைட்டா ஒரு ஹோப் ஏதோ ஒரு உங்களோட நேச்சரை நீங்க ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க இப்ப நேச்சர் அதாவது இப்ப ஹோப்புங்கிறத நம்பிக்கைன்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகேவா இப்ப நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட நீங்க கொண்டு வர போறீங்க 
சோ அதுக்கான ஒரு ரா மெட்டீரியல் குடுக்குது இல்லையா அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து உங்க நீங்க பண்ற ரா மெட்டீரியல் இருந்தா நீங்க என்ன வேணா மாத்தி போட்டு ஒரு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க கொண்டு வந்துருவீங்க ரைட்டா ஆனா அந்த நம்பிக்கைங்கிற ஒரு விஷயத்த பண்றதுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ரா மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா அதுவுமே எல்லாமே நேச்சர் கையில தான் இருக்கு சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ உங்க இங்க பாமா இது இதுக்கே வந்துருங்க அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த இந்த பிரைமிங் அப்படிங்கறதுலதான் உங்களோட நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுறது இந்த இங்கதான் இந்த பிரைமிங் அப்படிங்கறதுலதான் நல்ல கெட்ட சரியான தப்பான எல்லா விதமான கேரக்டர்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுறது இங்கதான் பட் அந்த ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு நம்ம யாருமே காரணம் கிடையாது ஏன்னா அதுவே நேச்சரோட கையில தான் எடுத்திருக்கு இதுதான் நான் முக்கியமா சொல்ல வர விஷயம் இதுக்கு அடுத்த விஷயம் நம்ம அப்புறம் போலாம் நான் இப்ப என்ன திரும்பி திரும்பி உங்களுக்கு சொல்றேன்னா நான் இப்ப அவர் கேட்டாருல்லையா இது எங்க இப்படி காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் இப்போ இல்லைங்க இந்த பிரைமிங் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து அஹ் இப்ப நான் சும்மா இது கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம சாதாரணமா சொல்றேன் உங்களுக்கு உருவா இருக்கிற இயல்புக்கெல்லாம் நீங்க காரணம் கிடையாதுங்க இயற்கையே அப்படி அமைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராவது ஏத்துப்போமா சும்மா சொல்லுங்களேன் யாராவது ஏத்துப்போமா ஆமாங்க இயற்கையா தான் அமைச்சிருக்கேன் இதுக்கு நான் காரணம் கிடையாது சரி பரவாயில்ல அது இருந்துட்டு போட்டு நான் என் வேலையை பாக்குறேன்னு சொல்றவங்க நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம் சும்மா சொல்லுங்க சும்மா உங்க யா என்ன தோணுதோ ஷேர் பண்ணலாம் சித்ரா நீங்க கூட சொல்லுங்க ஆஹ் ஓகேங்க நான் இது இதெல்லாம் எதுவுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல நான் சும்மா சொல்றேன் இல்லைங்க நம்மளோட இயல்பு அப்படிங்கறது வந்து இயற்கை அது கையில எடுத்து நமக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயம் அது நல்ல இயல்பாவும் இருக்கலாம் கெட்ட இயல்பாவும் எப்படிப்பட்ட இயல்பா வேணா இருக்கலாம் எல்லா இயல்புமே நம்ம இமோஷன்ஸ் மாதிரி எல்லா இயல்புமே தேவையான இயல்பு தான் ஓகேவா அது வந்து நேச்சர் கொடுத்துருக்கு அதனால அது அது மேல நீங்க பொறுப்பெடுக்கிறதுன்னு அவசியம் இல்ல உங்க செயலை மட்டும் பாருங்க அப்படின்னு நான் சொன்னா நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு பேர் நம்ம அதை ஏத்துப்போம் கஷ்டம் கேக்குறதுக்கு அப்போ நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அக்செப்டன்ஸ் வரும்போது ஆமா ரொம்ப கஷ்டமா ஏன்னா இது வந்து நம்மளோட தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் பத்தி பாக்குறோம் பாத்தீங்களா அது அதோட இன்னொரு 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 டைப் தான் இதுவுமே இந்த இயல்புங்கிறதுமே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் சோ ஆனா அது தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் நமக்கு டக்குன்னு பார்த்த உடனே உடனே தெரியுது உடனே நம்ம பண்றோம் பட் இயல்புங்கிறது வந்து அப்படி கிடையாது இயல்புங்கிறது வந்து லாங் டேர்ம் ரொம்ப நாள நமக்குள்ள வந்து அஹ் இருந்து இன்னொரு இன்னொரு வியூல கூட பாக்கலாம் இந்த இமோஷன்ஸ்க்கும் இந்த இயல்புக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் நமக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு இமோஷன் வருதோ அதை வச்சு கூட நம்மளோட இயல்புன்னு நம்ம சொல்லிப்போம் அப்படி கூட பாக்கலாம் இத ஒருத்தர் அடிக்கடி நிறைய கோவப்படுறாருன்னா அவர் கோபக்காரரு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஒருத்தர் வந்து ஆமா நிறைய இடத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து அன்பா இருக்காருன்னா அவர் அன்பானவரு அவரோட இயல்பு வந்து அன்பான இயல்பு ஆமா ஒரு ஒருத்தர் வந்து நிறைய இடத்துல நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஆஹ் அவர் வந்து நம்பிக்கை இல்லாத நான் எல்லாத்தையும் சந்தேகப்படுற நேச்சரு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சோ நிறைய இடத்துல ஒரு 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 ஒன் டே லைஃப்ல ஆஹ் நிறைய இடத்துல என்ன இமோஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வருதோ அதை வச்சு கூட நம்மளோட நேச்சர் இப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிப்போம் ஒரு மே ஆமா ஒரு கேரக்டர் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிப்போம் சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே அப்படிதான் இப்போ உங்களுக்கு அது ஒரு கேரக்டர் இருக்கு உங்களோட ஒரு நேச்சர் வந்து உங்களோட த்ரோட் உங்க ஒரு த்ரோட் த டே வந்து அது உங்க கூடயே வர போறது இல்ல ஒரு நேரம் வரும் ஒரு நேரம் வராது ஒரு நேரம் வரும் ஒரு நேரம் வராது நம்ம தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இது நிறைய நேரம் வருது அதனால இது என்னோட நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பங்கு எதுவுமே கிடையாது எப்படி வந்து நமக்கு மெமரியில இருந்து தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வருது அது அதுல நம்மளோட பங்கு எதுவுமே கிடையாதோ அதே போலதான் நம்மளோட இயல்பு ஃபார்ம் ஆகுறதுலையும் நம்மளோட பங்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறது ஆமா ஆமா 
சோ அது ஆட்டோ மோடுன்னு கூட கிடையாது நான் சொன்ன அதுக்குதான் நான் இப்ப உங்களுக்கு அந்த இது காமிச்சேன் இது எப்படின்னா இந்த இப்ப நான் காமிச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த டிஎன்ஏ நீடு இந்த சோசியோ என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த 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 ஆறு ஃபேக்டர்ஸும் சேர்ந்துதான் உங்களுக்கு அங்க ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இயல்பு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த இயல்பு ஃபார்ம் ஆகுறது காரணமே இந்த ஆறும் தான் இந்த ஆறுமே உங்க கையில கிடையாது இந்த ஆறுமே வந்து நேச்சர் தான் கையில தான் வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அது கையில வச்சு உங்க கிட்ட கொடுத்து ஏதோ ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதுக்கு நீங்க எப்படி காரணமாக முடியும்னு கேக்குறேன் நான் உங்க இயல்பு ஃபார்ம் ஆக உங்களுக்கு நல்ல இயல்பு வந்திருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு கெட்ட இயல்பு நீங்க நினைக்கிற கெட்ட இயல்பு அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நீங்க எப்படி காரணமாக முடியும் அப்படிங்கறது தான் நான் சொல்ல வர மெயினான விஷயம் இப்போ நான் சொல்லிருக்க இந்த பாயிண்ட்ல யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் டெப்தா வந்து எடுத்துட்டு போக எடுத்துட்டு போக கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால அதை விட்டுடலாம் நான் இப்போ இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சோ அந்த ஃபார்ம் ஆகிறதே வந்து நேச்சர் தான் கையில் எடுத்து பண்ணிருக்கு அதனால அதுக்கு நீங்க பொறுப்பு இல்லை அதனால நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வரேன் சோ இதுல யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணும்னா நீங்க டவுட் கேட்கணும்னா கேட்டீங்கன்னா நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் சோ இப்படிதான் இருக்கணும்னு வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அது சொல்றீங்க இல்லைங்க இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் இப்ப வந்து எனக்கு ஒரு நேச்சர் இருக்கு அதாவது என்னன்னா இப்ப நான் எல்லாமே சந்தேகப்படுறேன் ஓகேவா அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்ப எனக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கு சந்தேகப்படுற இயல்பு சோ நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன் இந்த சந்தேகப்படுற இயல்பு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இன்னொரு எல்லாத்தையும் நம்பிக்கையா பாக்குற ஒருத்தர் மாதிரி என்னால வாழ்க்கையை அப்ரோச் பண்ண முடியல எனக்கு நிறைய பிரச்சனையா இருக்கு ஐயோ எனக்கு இந்த சந்தேகப்படுற குணம் ஏன்டா வந்ததோ இதுக்கு வந்து இது இல்லாம இருந்துருந்தா என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமா இல்லையா கண்டிப்பா ஓகே நான் இப்ப என்ன சொல்றேன் எனக்கு வந்தது இல்லையா இந்த சந்தேகப்படுற இந்த குணம் இருக்கு இல்லையா இந்த குணம் நான் உருவாக்கல இது என்ன சார்ந்தது இல்ல இது வந்து இயற்கை எனக்கு கொடுத்த ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்றேன் நானு இயற்கையா கொடுத்த அந்த விஷயத்துக்கு நான் பொறுப்பெடுக்க வேண்டாம் அது மாதிரி இப்ப நான் சொல்றது சந்தேகம் அப்படிங்கறது ஒரு கெட்ட குணம் அப்படின்னு நம்ம கெட்ட நேச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப கருணையா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு கருணையான ஒரு நேச்சர் ரொம்ப அன்பான நேச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் இருக்காங்க அன்பா நேச்சர் அன்பரா அன்பானவங்களா இருப்பாங்க சோ இப்ப அவங்களோட அந்த அன்பான அந்த குணத்துக்கும் அவங்க காரணம் கிடையாது அதுவும் நேச்சர் அவங்களுக்கு கொடுத்த அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு உருவாக்கி விட்ட ஒரு விஷயம்தான் அந்த அன்பான குணம் அப்படிங்கிறது சோ இந்த இமோஷன்ஸ் மாதிரி தான் இந்த இயல்புமே எப்படின்னா நல்ல இயல்பா இருந்தாலும் சரி கெட்ட இயல்பா இருந்தாலும் சரி அது நீங்க உருவாக்கல அது நேச்சர் உங்களுக்கு உங்க நேச்சர் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு சோ அதனால நீங்க வந்து அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கறது ஒரு மெயினான பாயிண்ட் சோ இப்ப சொன்ன இந்த பாயிண்ட பத்தி ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம் சுப்பிரமணியன் நீங்க கேட்கலாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சுப்பிரமணியன் வணக்கம் சொல்லுங்க
இப்ப நீங்க சொன்னது ஆஹ் நீங்க சொன்னது வந்து இந்த டிஎன்ஏ பத்தி மட்டும் சொல்றீங்க நாம அது மட்டும் சொல்லல அது அந்த டிஎன்ஏ சம்பந்தப்பட்ட நீட்ஸ் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதை தனியா பேசுவோம் இப்ப இவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் சோ அது அந்த அந்த டிஎன்ஏ பேஸ்டாவும் இருக்கலாம் சோசியோ என்வரன்மெண்ட் அந்த பேஸ்டாவும் இருக்கலாம் ஸோ நிறைய இந்த எல்லா விஷயம் இந்த ஆறு விஷயங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையோட கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் <laughs> இயல்புமாயிருக்கோ அத பத்தி பேசுறோம் சோ இயல்பு இது வரைக்கும் இவங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற உங்க இயல்புல உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே கிடையாது சோ அதனால அந்த இயல்பு பத்தி நீங்க பெருசா கவலைப்பட தேவையில்லைன்னு சொல்றோம் ஓகே நாராயணசுவாமி நீங்க நம்மளுடைய <laughs> 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 நண்பர்களும் <laughs> 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 உருவானதுல <laughs> உங்களோட பங்கு எதுவும் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எல்லாமே நேச்சர் கையில வச்சிருக்கு சொல்றோம் இதுல வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் யாருக்கு தேவையாரு சவுண்டா இருக்கேன் நினைச்சாலும் சரி இல்ல எங்கிட்ட ஒரு இல்லங்க அது மோசமான இயல்பா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாலும் சரி இந்த ரெண்டு இயல்புக்குமே உங்களுக்கு நீங்க குற்றவாளியும் கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட்டும் கிடையாது 
இது ரெண்டுமே கிடையாது இது ரெண்டுமே வந்து நேச்சருக்கு தான் இது ரெண்டுக்குமே பொறுப்பு நேச்சர் தான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஸோ இதுல யாராவது மாற்று கருத்து இருக்கிறவங்க உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லலாம் சந்தோஷ் நீங்க பேசலாம் மேடம் இப்போ டெய்லி காலையில சீக்கிரமா எந்திரிக்கணும் யோகா செய்யணும் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் புக்ஸ் படிக்கணும் சொல்றோம் செய்ய மாட்டேங்கிறோம் அதுக்கும் இதுக்கும் எப்படி ரிலேட் ஆகுதுங்க ஓகே இப்போ நீங்க சொல்றத நம்ம சும்மா இப்ப நேச்சர்ங்கிற அந்த டாபிக் எடுத்திருக்கனால இப்போ நீங்க பண்ண இது மாதிரி பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு எல்லா எந்த விஷயத்தையும் செய்யறதுக்கு சோம்பேறியா சோம்பேறியா ஃபீல் பண்றேன் இது வந்து என்னோட நேச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆஹ் இப்போ ஆஹ் இதை வந்து இன்னொரு விதமா பாக்கலாம் இப்ப நான் சோம்பேறித்தனமா ஃபீல் பண்றேன் அப்படிங்கிறது நீங்க எல்லா விஷயத்திலயுமே பண்றீங்களா இல்ல எல்லா விஷயம் சோம்பேறின்றது வேற அந்த வாடு நான் ரிலேட்டே பண்ணல காலையில எந்திரிச்சு காலையில் நாலு மணிக்கு அந்த அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் வாக்கிங் போகணும் தியானம் பண்ணணும் புக்ஸ் படிக்கணும் பண்ண நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போகணும் நல்லதுன்னு சொல்றது நல்லாவே தெரியுது ஒரு வருஷத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் தான் அந்த மாதிரி செய்யணும் பட் இதுதான் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸா கரெக்டா அதை பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அலாரம் வைக்கிறோம் சில நேரம் தூங்கிடுறோம் வெயில் காலம்னா வெயிலா இருக்குன்றோம் பனி காலம்னா பனியா இருக்குன்னு சொல்லி காரணங்கள் சொல்றோம் இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் நம்ம இப்ப இயல்பு அப்படின்னு ஒண்ணு பேசிட்டு நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு பிஹேவியர் லெவல்ல நம்ம அது பேசலாம் நான் இப்ப என்ன சொல்றதுன்னா சோ இப்போ நீங்க சொல்ற இந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து உங்க லைஃப்ல நிறைய இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்தாதான் அதை வந்து நம்ம அதோட நேச்சர் உங்களோட நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களோட நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அதுதான் கேக்குறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த 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 ஒரு பிஹேவியர் உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல வருதா நிறைய உங்க 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 லைஃப்ல நிறைய இடத்துல நீங்க காமிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறேன் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் காமிக்கிறீங்களா இல்ல உங்க உங்க லைஃப்லயே நிறைய இடத்துல காமிக்கிறீங்களா இல்ல எனக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல நான் நெக்ஸ்ட் டைம் திருப்பி நான் இன்னொரு தடவை வேணா பேசுறேன் ஏன்னா உங்க ப்ரோக்ராம் தான் புதுசா வர்றேன் நானு இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா காலையில எந்திரிச்சு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த ஒரு விஷயம் தான் நீங்க பண்றீங்களா இல்ல அது மாதிரி வேற வேற விஷயங்கள் உங்க வாழ்க்கையில பண்றீங்களான்னு கேக்குறேன் இல்ல பண்ண வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் பண்றது இல்ல பட் பண்ண தேவையில்லாத பல விஷயங்கள் செஞ்சு மாட்டிருக்கும் ஓகே இல்ல ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக சொல்லலாம் இப்ப பத்துன்னு வச்சுக்கலாமே இப்ப உங்க டோட்டலா உங்க டே டு டே லைஃப்ல ஒரு பத்து ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சொன்னது ஒரு ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கலாம் சோ பத்துல ஒண்ணு வந்து நீங்க வந்து தள்ளி போடுறீங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மீது ஒன்பது ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன்பது ஆக்டிவிட்டிஸ்ல உங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு திருப்திகரமா தான் இருக்கு ஒண்ணு தப்பு சொல்றோம் ஓகே அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு உங்களோட நேச்சர் கிடையாது உங்களோட இயல்பு கிடையாது இது உங்களோட இயல்பு வந்து அது இது ஒரு சின்ன ஒரு பிஹேவியர் சேஞ்ச் தேவைப்படுது அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி உங்களோட இயல்பு கிடையாது இது ஓகேவா பாரதி கணேஷ் நீங்க சொல்லலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஆறு இது சொல்லிருக்கீங்களா அதுல வான்ட்னு ஒண்ணு சொல்லிருக்கீங்க இப்ப வந்து என்னோட ரெக்குயர்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லை என்னோட விருப்பம் வந்து இப்போ நான் ஒரு அடிக்கடி ஒரு போதை வசதிக்கு அடிமையாகி அதை வந்து அடிக்கடி இன்டேக் பண்ணி இப்ப வந்து அதுக்கு அடிமையாகவே இருக்கிறேன் அப்ப அது என் இயல்பாவே மாறிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம் அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்த அடிக்ஷன் சம்பந்தமா நீங்க கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடிக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் வேற விதமா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இருந்து
சோ இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த வாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பெயின் அண்ட் பிளஷர் வச்சுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த வாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவே வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் அது வந்து அது ஒரு செப்பரேட் டாபிக் அதெல்லாம் பேசினா இப்ப இவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவாங்க சோ இதுவே ஹெவியா இருக்கு இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு அடிக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து இப்போ அடிக்ஷனா ஒரு இப்ப அவருக்கு சொன்ன மாதிரிதான் பர்டிகுலரா ஒண்ணுக்கு தானே அடிக்ஷன் அப்படின்னா அது வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லங்க நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே அடிக்ட் ஆயிரேன் எதை எடுத்தாலும் எனக்கு ஒரு அடிக்ஷன் வந்துருது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதைதான் நம்மளோட நேச்சர் அப்படி சொல்லுவோம் நம்மளோட கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா ஒண்ணுக்கான வந்து அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் சோ ஏதோ பர்டிகுலர் அதுதான் நம்ம இப்ப அதுக்கு அதைதான் பேசிட்டு இருக்கோம் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி அதான் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப நீங்க சொன்னதையே கூட எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் நான் அடிக்ட் ஆயிடுறேங்க நான் ஒரு சினிமா பாக்குறேன்னா உடனே அதுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுறேன் எப்ப பாரு அதையே பாக்குறேன் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்டயும் பேசுறேன்னா அது பேசிட்டே இருக்கேன் அடிக்ஷன் அது வந்து அவங்களோட இயல்பா இருக்கு சோ இப்போ இந்த இயல்பு தான் வந்து இப்ப அவங்க வந்து இது ஒரு கெட்ட இயல்பு அப்படின்னு ஒரு டேக் பண்றாங்க உருவான விஷயம் தான் இந்த நம்ம சொல்ற கெட்ட இயல்பும் நல்ல இயல்பும் சோ அந்த கிரெடிட்டா இருக்கட்டும் அந்த அந்த குற்றம் சாட்டுறதா இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே நம்மள சார்ந்தது இல்ல நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கறத தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுல இருந்து எப்படி வரணும் வர வேண்டாங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது இது இப்படிதான் உருவாகி இருக்கு இதுல என்னோட பங்கு எதுவும் இல்ல அப்படிங்கறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அது பின்னாடி கொண்டு போய் சயின்ஸ்ல வந்து எப்படி இத சொல்றாங்க அப்படின்னு ட்ரை பண்ண சொல்ல பட் நிறைய பேருக்கு அது புரிஞ்சுக்க கஷ்டமா இருந்தனால அது அப்படின்னு நான் வச்சுட்டேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல சோ இதுதான் இப்போ நான் அது என்னால மேலோட்டமா சிம்பிளாவே சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ இப்போ இந்த 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 பார்ட் நமக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப நம்ம வந்து அடுத்த பார்ட் மூவ் ஆகும் இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகேங்க நாங்க எல்லாருமே ஒத்துக்கிறோம் ஆஹ் ஓகே இந்த இயல்பு கூட நம்ம எமோஷன்ஸ் மாதிரி தான் அது நேச்சர் கொடுத்தது அதை நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஓகே அதுல நான் பெருமைப்படுறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்லை நான் என்னை வந்து சிறுமையா ஃபீல் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை ஓகே நான் விட்டுறேன் ஆனா அந்த இயல்புனால எனக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனை வருது நான் என்ன பண்றது அப்படிதான் முதல் கேள்வியா இருக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒத்துப்போம் சரி நேச்சர் அதுவும் சந்தோஷமா அதுவும் நான் பொறுப்பு இல்லையா நேச்சர் தான் குடிச்சா ஐயோ சந்தோஷம்பா அப்படின்னு நம்ம ஏத்துப்போம் எல்லாருமே அதுல ஒண்ணும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா அது அதனால எனக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்கேங்க அதனால அது நான் நல்லது கேட்டதுன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டு கரெக்டு தான் சோ இப்ப நான் கோவப்படுற இயல்பு எனக்கு வெளி செயல் கூட வெளிப்பாடா கூட சில செயல்கள் செஞ்சிருவீங்க ஆனா நிறைய செயல்கள் வந்து கொஞ்சம் மாற்றமா கொஞ்சம் நிறைய கூட இல்ல கொஞ்சம் மாற்றமா நடக்கும் இந்த பாயிண்ட கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் போவோம் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே கேக்குறேன் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணும் பெருசா வேலை இல்ல அதுவும் நேச்சர் கையில தான் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இயல்பு பத்தி பேசல நம்ம அந்த ஐயாவோட கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அதை பத்தி பேசுறோம் சோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட இயல்பு எப்படி இருந்தாலும் வெளியில நான் செய்யற செயல் ஆஹ் ஓரளவுக்கு நான் நல்லா பண்றேன் நல் ரொம்ப நல்லா பண்றேன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஓரளவுக்கு எனக்கு என்னோட இயல்புக்கு சம்பந்தமே இல்லாத செயல் கூட நான் செய்யறேன் ஆனா என் இயல்பு சம்பந்தப்பட்ட செயல் கூட செய்யறேன் இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா கோமா இருக்கேன் கோவக்காரன் தான் சம்டைம்ஸ் திட்டிடுறேன் ஆனா முன்னாடி பத்து பேர்கிட்ட நான் திட்டிருந்தேன்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு பேர்கிட்ட திட்டுறேன் கொஞ்சம் ஏதோ நான் ஏதோ தெரியுது அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்கீங்க இருக்கீங்க இல்லையா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வேணாம் இல்லைங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் 
அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இந்த இந்த ஜேர்னில இருக்கிறவங்கள நான் கேட்கிறேன் சரி ஓகே ஏன்னா இப்ப ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு அதனால நான் எப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம் சோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயா என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க இயல்பு பத்தி எப்போ ஒரு செயல் செய்யறப்போ உங்க இயல்பு வெளியில வரும் ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் நீங்க பண்றப்போ உங்க இயல்பு வெளியில வரும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா ஐயையோ இது ஒரு மோசமான இயல்பு இந்த இயல்பை வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி இந்த செயல் செய்வேன் இந்த இயல்பு மோசமா இருக்கே நான் இந்த செயல் எப்படி செய்வேன் இப்படியேதான் நம்ம நினைச்சு அந்த இயல்புக்கு ஒரு ஃப்ரீடமே கொடுக்க மாட்டோம் அந்த இயல்பை எப்படியாவது அமுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவோம் ஆஹ் இந்த இயல்பையும் அந்த செயலையும் சம்பந்தப்படுத்தி ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் இது வந்து நெகட்டிவ் நம்ம நெகட்டிவ்னு டேக் பண்ற இயல்பு பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் சோ ஆனா அதே இயல்பை வந்து ஆமா எனக்கு வந்து இப்ப கோ இயல்பு தான் எனக்கு இது வாழ்க்கையில ஆமா கரெக்ட் தான் ஆனா இந்த இயல்பு வந்து நான் கொண்டு வரல இது நேச்சராவே வந்திருக்கு ஓகே நான் கோபக்காரனாவே இருந்துட்டு போறேன் ரைட்டு ஆனா இப்ப எனக்கு எதிர்த்தா மாதிரி ஒரு செயல் தேவைப்படுது அந்த செயல் செய்யறப்போ என் இயல்புனால பிரச்சனை வரலாம் ஆனா அந்த செயல்னால எனக்கு என்ன நல்லது வருமோ அத நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யறேன் அப்படின்னு நீங்க செய்யறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க இயல்புக்கு நீங்க ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறீங்க அந்த இயல்புக்கு நம்ம முழுமையான ஃப்ரீடம் கொடுக்குறப்போ அது ஒரு மெச்சூர் ஆகிறப்போ அந்த இயல்பு மாற்றம் தானா நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் கண்டிப்பா ஆரம்பிக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆகாதுன்னு சொல்ல முடியாது மாற்றம் நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஆனா நம்மளா போய் அந்த இயல்பை மாற்ற முடியாது டைரக்டா போய் நீங்க அட்ரஸ் பண்ணி நான் இந்த இயல்பை மாத்துறேன் அப்படிங்கிறது நம்ம யாராலையுமே பண்ணவே முடியாது நீங்க பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்னால வர வரப்போற ஒரு ரிசல்ட்டு உங்க இயல்புக்கு போய் போய் புரிஞ்சு அந்த பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிதான் உங்க இயல்பு மாற்றம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நடக்கும் சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் இயல்பு மாற்றம் அப்படிங்கிறது நம்மளா போய் இதை எடுத்துட்டு இதை நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வைக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச்ல நேச்சர் நமக்கு கொடுக்கல நம்ம கையில கொடுத்தது எல்லாமே வெறும் ஆக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம கையில கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஆக்ஷனுமே வந்து நம்ம சூப்பர் டூப்பரால நம்ம ஆக்ஷன் பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு தான் நம்ம ஆக்ஷன் பண்ண முடியும் சோ அந்த ஆக்ஷன்ல எந்த ஆக்ஷன் பண்ணா என் வாழ்க்கைக்கு நல்லது அப்படிங்கறத பார்த்து நம்ம கவனிச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த இயல்பு மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து தானாவே என்ன மாதிரி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும் இப்ப வந்து அஹ் ஒரு எப்பவுமே சந்தேகப்படுற ஒரு இயல்பு இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிற இந்த இயல்பு வந்து எனக்கு நேச்சரா தான் வந்திருக்கு இந்த இயல்பு இருக்கட்டும் ஆனா இது பரவாயில்ல எப்படி இயல்பு இருந்தாலும் இருக்கட்டும் ஆனா இந்த இந்த செயல் வந்து நான் பார்த்து என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யறேன் எனக்கு சந்தேகம் இருக்குதான் இருந்தாலும் இது இப்படி பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு நம்ம பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறப்போ அந்த சந்தேகம் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த இயல்பு மாற்றம் வந்து தானா அப்டேட் ஆகி தானா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுவா பண்ண ஆரம்பிக்குமே தவிர நம்மளா எந்த இயல்பையும் மாற்ற முடியாது அப்படிங்கறதுதான் நம்ம இப்ப சொல்ல வர அஹ் மெயினான விஷயம் இதுதான் சோ இப்போ நான் இப்ப சொல்லி இப்ப முடிச்சிருக்க இந்த பாயிண்ட பத்தி யாராவது பேசணும்னா அஹ் யாராவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம் யாருக்காவது கொஸ்டின் இருந்தா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் இல்ல நான் பேசுனது ஏதாவது புரியலன்னா கூட நீங்க சொல்லலாம் நீங்க சொல்றது எங்களுக்கு புரியலங்க அப்படின்னா கூட நீங்க சொல்லலாம் நான் திருப்பி அத சிம்பிளா எப்படி சொல்ல முடியுமோ நான் இன்னும் ட்ரை பண்றேன் ஸோ ஓகே இவங்க எல்லாருக்கும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ இணையில இருந்து நீங்க எல்லாருமே நான் சொல்றேன் சுப்பிரமணியன் பழனி முத்து இந்திரா ராஜ்குமரேஷன் சித்ரா விமலா தேவி நிர்மலா விமலா சிவராம் சங்கரலிங்கம் சாந்தி சதீஷ் சந்தோஷ் ஜெகதீஸ்வரன் வெங்கட் ஆஹ் ஞானசேகர் பாரதி கணேஷ் விஜயகுமார் நாராயணசாமி ஸோ நீங்க எல்லாரும் இணையில இருந்து உங்களோட இயல்புக்கு என்ன இயல்பா இருந்தாலும் சரி ஒரு ரொம்ப நீங்க வந்து ஒரு கருணையான இயல்பா இருந்தாலும் 
அதுக்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அதோட கிரெடிட் நீங்க உங்களுக்கு கிடையாது இல்ல ஏதாவது ஒரு மோசமான இயல்பு அப்படின்னு உங்ககிட்ட இருக்கிற ஏதோ ஒரு இயல்புக்கு ஒரு ஒரு நீங்க நீங்க ஒரு குற்றவாளியும் கிடையாது அப்படிங்கிறத நீங்க இன்னையில இருந்து நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க யாரெல்லாம் நோ சொல்றீங்களோ சொல்லலாம் ஆனா உங்க எல்லாரையுமே நான் வந்து அப்படிதான் நீங்க இன்னைக்கு இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நீங்க ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கலன்னா நான் அப்படிதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பேன் சோ இன்னையில இருந்து உங்ககிட்ட உங்க கிட்ட இருக்கிற எந்த விதமான இயல்புக்கும் மேபி அது என்ன வாட் இஸ் மேபி ஓகே சோ இன்ன அந்த சயின்ஸ் நான் எதுக்கு எடுத்துட்டு வந்தேன்னா இதுக்கு நான் இப்போ இப்படி சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எல்லாருமே இது ஏதோ சும்மா அப்படியே பிரெயின் வாஷ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏதோ சொன்ன விஷயத்தையே திருப்பி திருப்பி சொல்லி இதை ஏத்துக்கோ ஏத்துக்கோன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு அந்த சயின்ஸ் மூலமா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் பட் அது ஏதோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு போல சோ எல்லாருமே ரொம்ப சைலண்டா இருந்தீங்களா சரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் அதை விட்டு வெளியில வந்துட்டு சும்மா வாயில சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன் சோ யார் உங்களுக்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு செஷன் வந்து அதுக்குன்னே அரேஞ்ச் பண்ணி நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதுவுமே ஒரு மேலோட்டமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸா தான் இருக்கும் அதுவுமே போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூரோ சயின்ஸ் அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் கேட்டீங்கன்னா இல்லைங்க இதுக்குள்ள போகணும் இதுக்குள்ள போகணும்னுவாங்க சோ நம்ம அந்த அளவுக்கு எல்லாம் போகாம மேலோட்டமா பண்ணாலே ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் தேவைப்படும் நம்ம அந்த செஷன் பண்றதுக்கு நான் நான் இது கூட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் உண்மையாவே யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த பேஸ்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க நம்ம தனியாவே அதுக்கு ஒரு செஷன் பண்ணி அந்த அந்த எடுக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து இருக்கிறவங்க நீங்க பண்ணலாம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேர் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்தாதான் நம்ம அந்த செஷன் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சோ அது பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா சொல்லுங்க நம்ம பண்ணலாம் ஃபியூச்சர்ல ஓகே சோ எல்லாரும் நீங்க அப்படிதான் எடுத்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா நாராயணசுவாமி கேக்கலாம் நீங்க அம்மா இப்போ ஒரு கன்க்ளூஷனா சொல்றதா இருந்தா இயல்பு மாற்றம் இயற்கையா நடந்தா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு முடிச்சுக்கலாமாங்கம்மா ஆமா இயற்கையா தான் நடக்க முடியும் ஆஹ் சரி ஓகே அதாவது இப்போ இல்லங்கம்மா இப்போ ஒரு சின்ன சம்பவம் என்னன்னா இப்போ ஒருத்தங்களை வந்து நீங்க இப்போ எப்படி சொல்றது இப்போ அவங்களோட இயல்புல மாற்றது மாற்றத்தை கொண்டு வரும்போது அது கொஞ்சம் விபரீதமா நடந்தது வீட்டுக்குள்ள அது சின்ன பிரச்சனையை உருவாக்கிச்சு அவங்க அவங்களோட இயல்புல நான் கை வச்சேன் அப்போ கை வைக்கும் போது அங்க ஒரு விபரீதமா இருந்தது அப்போ அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாருடைய இயல்பையும் மாற்றத்து கொண்டு வரக்கூடாதுன்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிதல் மூலமா இயல்பு மாற்ற இப்போ சமுதாயத்தால ஒரு நம்மளுடைய இயல்பு தவறா கருதப்படும் பொழுது அந்த இயல்பு மாற்றம் இயற்கையா நிகழ்ந்ததுன்னா அதன் முழுமையா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆமா இயற்கையா நடக்கிறதுக்கு நம்ம அனுமதிக்கலாம் அனுமதிக்கணும் ஆமா ஓகே ஓகே சரி ஓகே நன்றி நன்றி ஓகே வேற யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம் ஓகே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த நான் அந்த மெமரி சார்ட் எல்லாம் போட்டு காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு மேலோட்டமான விஷயமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களே நிறைய இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதாவது நேச்சர் வந்து நம்மளை எப்படி பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் லைஃப்லயே உங்க 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 நம்ம கையில கொடுக்கப்பட்டதெல்லாம் வெறும் ஆக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு வெறுமனே வந்து உங்களுக்கு செயல் பண்றதுக்கான ஒரு ரோபோ மாதிரி அவ்வளவு மட்டும்தான் நம்மள வச்சிருக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நம்ம கையில குடுத்து வச்சிருக்கே தவிர நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இயற்கையை தான் கையில எடுத்திருக்கு இயற்கையோட கையில தான் இருக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நம்ம கிட்ட குடுத்து வச்சிருக்கு அதுவும் அங்க இங்க அப்படி எப்படி ஆனா தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இயற்கையோட கையில தான் இருக்கு இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப இந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க 
மற்ற இதெல்லாம் விடுங்களேன் மற்ற இதெல்லாம் யாராவது சொன்னா நம்ம ஏதாவது விவாதம் பண்ணுவோம் ஏதோ கேட்போம் சோ ஈவன் சயின்டிஸ்டே அப்படிதான் சொல்றாங்க இததான் வந்து நம்ம ஆன்மீகத்திலயுமே அதுதான் சொல்றாங்க சோ என்ன ஆட்டி விக்கிறான் அப்படின்லாம் கூட சொல்லுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நேச்சர் கையில எடுத்துக்கு ஆக்ஷன் பண்றதை மட்டும்தான் நம்ம கையில கொடுத்துருக்கு அதுவுமே ஒரு லிமிட்டோட தான் கொடுத்துருக்கு ஒரு லிமிட்டோட தான் கொடுத்துருக்கு சோ அததான் நமக்கு வந்து ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவாரு எல்லாத்தையும் விடுங்கப்பா வெளி உலகத்துல உங்களால என்ன வேலை செய்ய முடியுமோ அது உங்க உங்கள உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி உங்க எபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவாரு சோ இதுதான் நானும் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா ஐயோ ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சாரி ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஓகே எல்லாருக்கும் நன்றி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னா கூட நீங்க என்னோட நம்பர் வாங்கி கூட பேசலாம் இத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெப்டா தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு செஷன் அரேஞ்ச் பண்ணி கூட பேசலாம் ஆஹ் உங்களுக்கு மாற்ற கருத்து இருந்தா கூட நீங்க எனக்கு போன் பண்ணி கூட நீங்க பேசிக்கலாம் தேங்க்யூ Okay, thank you. Thanks for that. Thanks.